हेलो सारा हेलो सेवन बाय नानी रब तेरा पला करे ओए तस्मे बन मैं हुने बन दिया ओके कर रहे ने सिमरन ओए मेरे लिए रुक स्कूल तो बाद असि स्टेसी दे कर जावांगे ते नमी ओनली यू एल्बम सुनांगे तू आ रही है नहीं आज साइंस क्लब दा पहला दिन है साइंस क्लब ना लो ओनली यू फिर सोच ले हेलो <coughs> uh, <laughs> अच्छा सारे बैठ जाओ साइंस क्लब दे पहले दिन ते तोहाडा स्वागत है मैं चाहंदा हां कि तुसी नवे साइंस दे एक्सपेरिमेंट तैयार करो ये कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है सिर्फ बेकिंग सोडा और सिरके वाला ज्वालामुखी ना होवे कदी नहीं कदी भी नहीं सो so, किस दा इंतजार कर रहे हो चार चार दे ग्रुप बना लवो उस ग्रुप विच तीन जाने हन जा उना नाल रल जा कल राती असी द फैंटम मिनिस देखे ओ तो बेकार है तू मजा कर रहा है सो so, असी अपनी प्रेजेंटेशन किस बारे बनाइए ए डेथ स्टार दे विच कीतियां गईयां गलतियां दे बारे होनी चाहिए yeah. है शायद सानू कुछ वैज्ञानिक बनाना चाहिए शायद सानू कुछ वैज्ञानिक बनाना चाहिए हां <laughs> बहुत बढ़िया की तनु किसे कुकिंग क्लब विच नहीं होना चाहिए खैर वापस डेथ स्टार बारे वेडर ने इतना बड़ा रास्ता क्यों बनाया इतना बड़ा कि एक समुद्री जहाज उस विच लंग जावे ते सीधा तेरा दिन किदा लंग गया ठीक सी शायद शायद मैं साइंस क्लब गई सी पर वो सारे ही पता नहीं वो सारे ही खुदगर्ज हैं उना दी साइंस विच बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है हम्म अच्छा अच्छा की <coughs> बेटी तेनु साइंस बारे फिकर करन दी लोड नहीं है मेरा मतलब है इस बारे कुड़ी नु साइंस बारे फिकर करन दी लोड नहीं देख जे तेरी मां साडे लेई रोटी ना बनाए ता असी खावांगे की हैं पर थानू तो पता है ना मेनू साइंस किन्नी पसंद है हां बेटी ए सच है तू ही कर जो तेनु पसंद है पर तद तक आके अपनी मम्मी दी रोटी बनाण विच मदद कर साइंस सही है या नहीं पर मैं तेनु एकदम गोल रोटी बनाणी सिखा दिनी हां ताकि तेनु वधिया पति मिले पर ओ आप भी किते गोल मटोल ना होवे समझ आई पापा भी मोटे हो रहे ने वाह तोहाडा जवाब नहीं मम्मी ए सारा सेनेली दी वॉइस मेल है मैं फोन ते नहीं आ सकदी क्योंकि मैं बहुत बिजी हां वाई गुरु जी का खालसा वाई गुरु जी की फतेह मम्मी कदे कोई कुरी एस्ट्रोनॉट बनी है बेटी कोई परेशानी है मैं सोच रही हूं मैं साइंस क्लब छड दे हूं मैं ओते कल्ली कुड़ी हूं कोई मेनू ओथे नहीं चाहंदा मेनू साइंस पसंद है पर हो सकता है ए मेरा बेकार दा सपना है ओए चुप कर अपने सपने नु बेकार ना कह औरत दा जो दिल करे ओ ओही कर सकदी है तू माई भागो दी कहानी नहीं सुनी ना नहीं मेरा मूड ठीक नहीं है बेटी मेरा विश्वास कर तेनू चंगी लगेगी माई भागो दी कहानी ने मेरी जिंदगी बदल के रख दीती हम्म ठीक है एक भागो ना दी कुड़ी हुंदी सी ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪਰਤੀ ਸਨ। ਭਾਗੋ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਲੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਪਾਗੋ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉ
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇਗੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਪਾਗੋ ਨੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫੇਰੋ ਪਾਗੋ ਕੌਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪਰ ਜੰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਦਾਨ ਦੇਵੇਂਗੇ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਧੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਤੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਗੋ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਊਂਗੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਸਿਖਾਵਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਗੋ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੁਗਰਾ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਪਾਗੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਘਰ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਕਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਛੱਡਾ ਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਾਗੋ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਵੰਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੁਪਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਨਾ ਸਹੀ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਰਨਾ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਗਈ ਕੀ ਹਾਂ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਸੁਣੀਏ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠਹਿਰੋ ਸੋ ਪਾਗੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਪਾਗੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗੋ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆਖਿਰ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੁਪੇ ਸੀ 16000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਹੋ ਸੁਕਾ ਹੈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਉਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਆਪਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਂਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣਗੇ ਤੇਰੇ ਸੌਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਕਰੀਏ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਬਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ ਅੱਛਾ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾਸਾ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਆਈਫੋਨ ਵਾਂਗ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀ ਹਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਬਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਲੱਭੀ ਟਾਕ એનર્ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਜਾ ਤੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਓਏ ਚੱਲ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਛੱਡਿਆ ਢੇਰਾਂ ਵਧੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਪੇਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸਭ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹਾ 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 ਓ ਸਾਬੰ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਤੈਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੱਬਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ 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 ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਬੰਗ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸੇਗੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕ એનર્ਜੀ ਹੱਬਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੱਬਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਰੇ ਈਗਲ ਨੇਬੂਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਰੇ ਈਗਲ ਨੇਬੂਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਬਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 9000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇਟੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੁੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਨੀ ਸੈਵੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ
ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਡੈਥ ਸਟਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੇਵ ਕੋ ਫੋਨਾ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟਰਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਬਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਬਿਨਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵੀ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲ